అందరికీ నమస్కారం వేదిక మీద అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెల్లని పెంచుకట్టుతో తెల్లని మనసుతో తెలుగు భాష క్యా కేరా పడ్డస్గా చేసుకున్న మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారు నమస్కారం అండి ఇవాళ జనరల్గా అవార్డు తీసుకున్నప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది ఇవాళ చాలా గర్వంగా ఉంది ఎందుకంటే ఇందాక అన్నగారు పాట చూసిన తర్వాత మేమందరం ఎంత దీనికి అర్హులమా ఒకటే అనుకున్నాను ఆయన పుట్టిన గడ్డ మీద నేను పుట్టడం ఆయన అవార్డు తీసుకోవటం ఎంతకన్నా గర్వం కొట్టలేదు థ్యాంక్ యూ ఫార్మర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వెంకయ్యనాయుడు గారికి వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి ఇక్కడ విచ్చేసిన మీ అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు ఈ శత జయంతి ఉత్సవంలో పాల్గొనడం ఈ పురస్కారం అందుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారికి చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఒక మాట చెప్పాలని అనుకున్నాను చాలా ఫంక్షన్స్లో కలిసినప్పుడు వారికి ఈ మాట చెప్పాలని అనుకున్నాను నేను ఏమంటే నేను వారి స్పీచ్ ఫస్ట్ టైం ఒక ఫంక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు వారు వాయిస్ ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు నేను మొదటి చిత్రం పండెంటి కాపురంలో యాక్ట్ చేసినప్పుడు చిన్న మీరు చూసి ఉంటారు ఏఏవిలో చూసారు సో ఆ సినిమాలో రంగారావు గారితో ఎక్కువ చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు ఆయనతో ఎక్కువ కూర్చొని ఆయన సరదాగా మాతో అంతా మాట్లాడేవారు సో ఫస్ట్ టైం నాకు ఆ ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు వెంకయ్యనాయుడు గారు మాట్లాడినప్పుడు నాకు రంగారావు గారు మాట్లాడినట్టు అనిపించింది ఆ ఫంక్షన్లో సో అప్పటి నుంచి ఆయన ప్రతి ఈ డిబేట్ కానీ ఆయన స్పీచెస్ కానీ నేను న్యూస్ ఎక్కువ చూస్తాను నేను యూజువల్గా న్యూస్ అండ్ స్పోర్ట్స్ ఒక ఇవి రెండే చూస్తాను సినిమాలు తక్కువ చూస్తాను నేను సో వారి ఎక్కడ మాట్లాడినా వారి స్పీచ్ కోసం ఆ వాయిస్ కోసం అఫ్ కోర్స్ ఆయన ఈజ్ అ గ్రేట్ ఓరియేటర్ దట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఆల్ టుగెదర్ బట్ ఆయన కోసం అని ఐఎమ్ అ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ వెంకయ్య నాయుడు గారు సో ఈరోజు వారి చేతుల మీదుగా ఈరోజు ఈ పురస్కారం అందుకోవడం కూడా నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను అండ్ యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ గారికి వారు కూడా నాకు ఎన్నో ఏళ్ళగా పరిచయం దాసరి గారు డైరెక్టర్ గారి దగ్గర ఎక్కువ వచ్చేవారు అక్కడ పరిచయం అయ్యారు సో వారు కూడా వారు నన్ను ఆహ్వానించడం వారు కూడా నా థ్యాంక్స్ తెలుపుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈరోజు ఈ యొక్క సభలో ముఖ్య అతిథిగా మన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారు అలాగే ఈ యొక్క లోక్ నాయక్ వ్యవస్థాపకులు యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ గారికి మా డైరెక్టర్ రాఘవేంద్రరావు గారికి అలాగే నా సోదరి సినిమాల్లో ఎన్నో సినిమాలు కలిసి పనిచేసి ఒక ఆత్మీయతతో ఎప్పుడు నాతో ఎప్పుడు నన్ను కలిసినా కూడా పరిచయంగా ఆనందంగా కలిసేటువంటి నా సోదరి జయసుధ మా బ్రహ్మానందం గారు ఇలా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా అలాగే ఈ యొక్క పురస్కారాన్ని ఎన్టీఆర్ సమాజమే దేవాలయం ప్రజలే నా దేవుళ్ళుగా భావించేటువంటి మన ఎన్టీఆర్ గారి ఈరోజు శకపురుషుడికి శత జయంతి జరుపుతున్నటువంటి సందర్భంగా పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన మన మధ్యలోనే ఉన్నారని భావిస్తూ ఆయన కోసం ఈ యొక్క శత జయంతి సందర్భంగా మన వైజాగ్లో మన విశాఖపట్టణంలో అద్భుతంగా జరుపుకుంటూ 
ఆయనని మనం తలుచుకుంటూ ఆయనే మనతో ఉన్నారని అనుకుంటూ ఈరోజు ఆయన పురస్కారానికి గ్రహీతగా నన్ను అర్హురాలుగా భావించి ఈ యొక్క లోక్ నాయక్ ఫౌండేషన్ వారు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ గౌరవానికి మీకు శత కోటి వందనాలు అలాగే ఎక్కువగా మాట్లాడిన కానీ కొంచెం మాట్లాడాలనిపించింది అయితే నేను మన మధ్యన ఈరోజు వెంకయ్య నాయుడు గారు ఉండడం నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది ఎందుకంటే ఆయన అజాత శత్రువు ప్రజ్ఞాశాలి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి భారత ఉపరాష్ట్రపతిగా ఆ స్థానాన్ని అధిరోహించి తెలుగువాడికి వర్ణ తెచ్చినటువంటి మహోన్నత వ్యక్తి మన వెంకయ్య నాయుడు గారు ఆయన చేతుల మీదుగా ఈరోజు ఈ యొక్క సన్మానం అలాగే విశాఖపట్టణంలో నా జీవితంలో పుట్టిల్లు లాంటి ఈ విక విశాఖపట్టణంలో నాకు ఇంత గొప్ప పురస్కారం జరగడం అనేది నా అదృష్టంగా భావిస్తాను ఎందుకంటే మా అమ్మగారు పక్కనే విజయనగరంలో తను పుట్టింది కాబట్టి ఇది నా పుట్టినిల్లు ఈ విశాఖపట్టణంలో నాకు ఇంతమంది మధ్య ఎన్టీఆర్ ఈ పురస్కారాన్ని నాకు దక్కడం అంతేకాకుండా ఎన్టీఆర్ గారి కొన్ని అద్భుతమైనటువంటి చిత్రాలు నటించడానికి కారణం మొట్టమొదటిగా నేను రాఘవేంద్రరావు గారికి నేను మన రాఘవేంద్రుడికి ఆయనకి నేను నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఆ రోజు అడవి రాముడికి నన్ను ఎన్టీఆర్ గారితో కథానాయకగా జయసుధ కూడా ఆ చిత్రంలో ఉంది అయితే కథానాయకగా ఆ అడవి రాముడు చిత్రానికి నన్ను ఒక కథానాయకిగా నన్ను ఎన్నుకోవడం అనేది అప్పుడు తెలిసి తెలియని వయసు కానీ నటనంటే నేర్పి నటనకి నడకంటే ఏంటి అనేది నేర్పింది మా రాఘవేంద్రరావు గారు కాబట్టి ఆ రోజు రాఘవేంద్రరావు గారు మమ్మల్ని గుర్తించకుండా ఉంటే మేబీ మేము ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళం కాదేమో ఈరోజు శత పురుషుడు శక పురుషుడికి శత జయంతి జరుపుతున్నప్పుడు అటువంటి కథానాయకుడితో పనిచేసే అదృష్టం మాకు కలగడం అనేది మేమెంత చేసుకున్న భాగ్యమో అది చెప్పలేనిది కాబట్టి ఎందుకంటే ఎన్టీఆర్ గురించి మాట్లాడడం అనేది ఐదు నిమిషాల్లో పట్టేది కాదు ఆయన చేసినటువంటి పనులు ఆయన చేసినటువంటి కార్యాలు ఆయన చేసినటువంటి నాయకుడుగా కథానాయకుడుగా ఆయన చేసినటువంటి ప్రజల కోసం ఆయన తప్పించినటువంటి ఆ యొక్క పనితీరుని చూస్తే ఆయనదే ఒక స్ఫూర్తి అని నేను అనుకుంటాను కాబట్టి ఒక కృష్ణుడుగా రాముడుగా ఒక దుర్యోధనుడిగా విభిన్న పాత్రలు చేసి నాయకుడుగా కల్నాయకుడుగా కూడా ఆయన చేశారు అటువంటి మహానుభావుడితో అద్భుతమైనటువంటి చిత్రాలు నటించి ఆయనతో కొన్ని దగ్గరగా ఆయన్ని చూసి ఆ నేర్చుకున్నటువంటి ఆ కొన్ని అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశాలు నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేను ఎర్లగడ్డ లక్ష్మి గా లక్ష్మీప్రసాద్ గారి గురించి నేను చెప్పకపోతే నేను ఈ ఉపన్యాసంలో నేను కరెక్ట్గా మాట్లాడలేదేమో నేను అనుకోవాలి లక్ష్మీప్రసాద్ గారు అద్భుతమైనటువంటి రచయిత అద్భుతమైనటువంటి ఆత్మీయత ఉన్నటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్నటువంటి ఒక మహా వ్యక్తి వ్యక్తిగా నేను భావిస్తాను ఆయన నేను పార్లమెంట్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఏదైనా క్వశ్చన్ రేజ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ నేను లక్ష్మీప్రసాద్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగేదాన్ని ఇది నేను క్వశ్చన్ చేయొచ్చా చేస్తే దీని రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందని ఆయన కరెక్ట్ చేసేవాడు నన్ను ఇది కాదు ఇలా చెప్తే బాగుంటుంది లేకపోతే ఇలా క్వశ్చన్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇట్స్ మోర్ పవర్ఫుల్ సో ఆయన అధ్యాపకుడుగా ఉన్న మాకైతే నేను నిజంగా నాకు టీచర్ అయ్యాడ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు ఒక ఆత్మీయతతో ఆయన క ఆయన జీవితంలో ఎన్నో ఆయనతో నేను డిస్కస్ చేసేదాన్ని ఆయనతో మాట్లాడేదాన్ని ఈరోజు ఈ యొక్క లోక్ నాయక్ ఫౌండేషన్లో నన్ను ఇక్కడికి పిలిచి ఇంత గొప్ప సన్మానం చేసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అండ్ జయసుధ గురించి నేను పెద్దగా నాకు చెప్పక్కర్లేదు బికాజ్ ఎప్పుడు 
నార్మల్గా హీరోయిన్స్ పనిచేసినప్పుడు ఒకరికి ఒకరికి పడదేమో అనుకుంటారు కానీ ఇక్కడ డిఫరెంట్గా మేము ఒకరిని ఒకరు ఎంత ఆప్యాయతగా మా జీవితాల్లో జరిగిన సుఖదుఖాలు కూడా మేము పంచుకునేటువంటి ఆత్మీయత మాతో ఉంది సో నేను ఎక్కువగా మాట్లాడినందుకు నన్ను క్షమించండి అలాగే మా బ్రహ్మానందం గారిని కూడా ఈరోజు ఆయనతో కలిసి ఆయనతో పిక్చర్స్ చేసి ఆయన హాస్య నటుడుగా మహానటుడుగా ఆయన పేరు పొందినందుకు ఆయన పక్కన కూర్చుని ఇట్లా మాట్లాడడం అనేది మాకు కూడా చాలా గర్వకారణం సో ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను వేదిక మీద ఆసీనులై ఉన్న అత్యధ మహారథులందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నాకు టైం ఎంత ఇచ్చారో తెలియట్లేదు నాకు అంటే ఇంకా చప్పట్లు కొట్టడం మొదలుపెట్టు చప్పట్లు రెండు రకాలుగా ఉంటాయండి ఒకటి దిగిపొమ్మని కొట్టే చప్పట్లు రెండు ఆనందంతో కొట్టే చప్పట్లు ఆ రెండు డిఫరెన్స్ తెలియలేదు అనుకుంటే చాలా ఇబ్బంది అయిపోద్ది అందుకని అధ్యక్షులు వారు ఎంత టైం ఇచ్చినా అంత టైం మనం మాట్లాడొద్దని సరే ఇప్పుడే జయసూద్ గారు చెప్పారు చెప్పను నేను వెంకయ్య నాయుడు గారి గురించి మాట్లాడటం మొదలుపెట్టి ఎన్టీ రంగరావు గురించి మాట్లాడటం మర్చిపోయానండి అది వచ్చి అది ఆవిడ నాతోనే చెప్పారు చెప్పక చెప్పక అది నేను ఊరుకోకుండా ఈవిడికి చెప్పా జయప్రద గారికి సో ఒక్కోసారి హడావుడిగా మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు మాట్లాడాలనుకున్న మ్యాటర్ మర్చిపోవడం అనేది సహజమైన విషయం అదేం పెద్ద బాధపడాల్సిన అవసరం ఏం కాదు ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు ముందుగా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఎవరి పేర్లు చెప్పి ఎవరి పేర్లు చెప్పకపోతే బాగుండదని అందరికీ ఒక నమస్కారం పడేస్తే సరిపోతుందని ఒకటి వదిలేసా నమస్కార బాణాలు తర్వాత ఈ సుత్యాపే బడు దాని రెండు ముక్కలు మాట్లాడచ్చు కదా ఎందుకు ఇది అనవసరంగా అనుకోవచ్చు మీరు నాకు అది కూడా తెలుసు అయినా సరే ఏదో దిగిపోవా ఇంక చాలా అన్నప్పుడు ఆపేద్దాం కదా అని నేను ఆలోచించి అసలు ఇందులో చాలా విశేషమైన విషయం ఏంటంటే ఏర్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు నన్ను పిలవల ఆహ్వానించాలి అసలు ఏమంటే ఇట్లా పద్దెనిమిదో తారీఖు ఇలాగా ఎన్టీ రామారావు శ్రద్ధ దించే ఉత్సవాలు పురస్కరించుకుని ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నామండి అని అన్నారు అంతే నేను ఊరుకోవచ్చు కదా గబుక్క నేను కూడా వస్తానండి అన్నాను అవునండి మా దానికి ఏముంది అంతకంటే అలా అనపడాల్సింది ఏముందండి అన్నారు ఎవడైనా ఏమంటారు జనరల్గా నేను వస్తాను అని అంటే అక్కర్లేదు చెప్పు తీసి కొడతాను వచ్చామంటే అంటారా అనరు కదా జనరల్గా అలాగే అన్నారు నేను కూడా ఆనందంగా సరే బయలుదేరి వచ్చాను అనుకోండి అది చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది ఇదిగో ఇట్లాంటివి మానేస్తేనే టైం కలిసి వస్తుంది ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మాట్లాడటం అనేది ఒక అదృష్టం ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మాట్లాడేటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి వ్యక్తి ఒక శక్తి యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు మనం ఇక్కడ కూర్చుని ఎన్ని గంటలకు రమ్మంటారండి సిక్స్ థర్టీయా సెవెన్ ఫైవ్కి బయలుదేరి రమ్మంటారా ఇట్లా మాట్లాడుతుంటాం ఇలా ఎన్ని ఫోన్లు వస్తాయో ఆయనకి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్ని చేస్తారు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేసి ఎన్ని కార్యక్రమాలు సక్సెస్ చేసి ఎంతమంది మనల్ని పొందారు ఎంతటి భాష మీద పట్టున్నటువంటి వ్యక్తి ఎర్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు నాకు బాగా తెలుసు అందుకే ఆయన మీద ఉన్నటువంటి అభిమానంతో నేను తప్పకుండా వస్తానండి ఎన్టీ రామారావు గురించి ఎవరన్నా మాట్లాడితే వినాలనుంది నాకు కూడా మాట్లాడాలనే కోరిక కలిగింది అని అందుకనే నేను ఈ కార్యక్రమానికి రావాలని నన్ను నేనుగా తలంచుకొని వచ్చినటువంటి విషయం ఇక్కడ చిన్న విషయం ఏంటంటే శ్రీరామనవకి ఎవరు ఇన్విటేషన్లు పంపించరు భద్రాచలం రండి అని పంపిస్తారా పంపించరు ఒక మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమానికి ఎవరి ఇన్విటేషన్ అక్కర్లా ఎవరు ఆహ్వానం అక్కర్లా ఎన్టీ రామారావు శత జయంతి ఉత్సవాలు జరుగుతుందన్నప్పుడు అందరం రావాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రతి తెలుగువాడికి ఉండి ప్రతి తెలుగువాడు బాధ్యతగా దాన్ని ఫీల్ అవ్వాలి అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో కార్యక్రమం నిర్వహణ చేస్తున్నటువంటి యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ గారికి ముందుగా నా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను ఆ తర్వాత వెంకయ్య నాయుడు గారు 
ఇక్కడ చాలా కవి చమత్కారంగా మాట్లాడాలనే కోరిక కూడా కలిగింది ఎందుకంటే అక్కడ తెలుగుదనానికి రూపురేఖలు దిద్దుకున్న వ్యక్తి ఉన్నారు ప్రసాద్ గారు ఆనంద్ ప్రసాద్ గారు ఆయన ఇక్కడ ఒక కవిగా మనం మాట్లాడాలనుకుంటే ఎన్టీ రామారావు గారు చాలా గొప్ప నటుడు ఆయన చేసినటువంటి పాత్రలు చాలా గొప్పవి ఆయన అద్భుతమైనటువంటి నటన ప్రదర్శించారు కృష్ణుడుగా రాముడు ఇవన్నీ చెప్పొచ్చు వాగర్ధావివ సంపృప్తవు వాగర్ధ ప్రతిపత్తయే జగత పితరవు వందే పార్వతీ పరమేశ్వరవు అంటాడు మీ అమ్మా నాన్నలు ఎవరంటే మా అమ్మా నాన్న ఫలానా ఫలానా అని మనం చెప్పడం అతి సాధారణమైనటువంటి విషయం ఆ అమ్మా నాన్నలకి అమ్మ నాన్న ఎవరు ఆ అమ్మ నాన్న అమ్మ నాన్న ఎవరు ఇలా 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 తర్కించుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మూలానికి మనం వెళ్ళిపోతే జగత పితరవు వందే పార్వతీ పరమేశ్వరవు అంటాడు పార్వతీ పరమేశ్వరుడు మన సకల సృష్టికి తల్లిదండ్రులైతే వారు కొంతమంది మాత్రమే కొంతమందిని మాత్రమే మనం పుట్టామనుకుంటాం కానీ మనల్ని పుట్టిస్తారు వాళ్లే కారణ జన్మలు అటువంటి కారణ జన్మలు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి మహనీయులు అతి కొద్ది మంది మాత్రమే పేరు ప్రఖ్యాతలు తెచ్చుకున్నటువంటి మహానుభావులు నందమూరి తారక రామారావు గారు అయితే అలాంటి వాళ్ళ కోవకు చెందినటువంటి వ్యక్తి ముప్ప ఉర్పు వెంకయ్యనాయుడు గారు మేమయ్యాను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి ఆయన పొగట్టం కోసం వచ్చావా అని అనొచ్చు ఎవరికి సాధ్యపడుతుంది చెప్పండి ఎక్కడో మారుమూల నెల్లూరు గ్రామంలో ఒక ఒక రైతు కుటుంబంలో పుట్టి తను నమ్మినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ఈరోజు ఓ పార్టీ రేపు ఓ పార్టీ ఎల్లుండో పార్టీ మళ్ళీ వాళ్ళ ఓ పార్టీ ఇలా పార్టీలు మారుతూ కాకుండా నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని భుజాన వేసుకుని ఎన్నో మైళ్ళ దూరం నడిచి 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 ఎన్నో మైళ్ళ దూరం ఎన్నో కొన్ని చోట్ల రిక్షాలు ఎక్కి కొన్ని చోట్ల సైకిల్ ఎక్కి కొన్ని చోట్ల బోకాళ్ళ మీద నడిచి ఇన్ని రకాలైనటువంటి ఒడిదుడుకులన్నీ తట్టుకుని రాష్ట్రపతి భవన్కి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుని సేద తీరినటువంటి ఒక మహనీయుడు ముప్ప ఉర్పు వెంకయ్యనాయుడు గారు ఆయన గురించి వీళ్ళ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మాట్లాడటం అంటే కారణ జన్ముడు అని అందరూ చెప్తారు కానీ ఎన్టీ రామారావు గారు కారణ జన్ముడు మాత్రమే కాదు ఆయన కావ్య పురుషుడు కావ్య పురుషుడు అని నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే కావ్యానికి ఉన్న లక్షణం ఏంటంటే కావ్యం యశసే అర్ధకృతే వ్యవహార విధే శివేత రక్షతయే అంటాడు కావ్యం యశస్సును తీసుకొచ్చి పెడుతుంది ఎన్టీ రామారావు గారికి తెచ్చినంతటి కీర్తి ఏ మహానుభావుడికి వచ్చిందో చెప్పండి ఏ నటుడికి వచ్చిందో చెప్పండి ఆయనకు ఎందుకంత కీర్తి వచ్చిందంటే ఆయన ఇందాక మనం చూసాం ఇప్పుడు ఆయన గురించి మళ్ళీ నేను చెప్పడం చరివిత చర్మణం కింద ఉంటుందని నాకు తెలుసు కానీ ఎన్టీ రామారావు గారి కావ్యం యశస్సే అంటాడు యశస్సునిస్తుంది అర్ధకృతే ఆయన డబ్బు సంపాదించుకున్నాడు వ్యవహార విధే రాజకీయాల్లో పండిపోయాడు వ్యవహారంలో పండిపోయాడు ఆయన శివేత రక్షతయ్యి పాపాల నుంచి రక్షించబడ్డాడు ఇటువంటి మహత్తరమైనటువంటి గుణసంపన్నుడైనటువంటి వ్యక్తి నందమూరి తారక రామారావు గారు ఒక నటుడిగా నేను తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమకు వచ్చిన తర్వాత నాగేశ్వరరావు గారితో చేశాను రామారావు గారితో చేస్తానో లేదో చేస్తానో లేదో అని బెంగ ఏ చివరి వరకు ఏ సినిమా చేసేటువంటి అవకాశం కలగలేదు ఇప్పుడే దర్శకులు రాఘవేంద్రరావు గారు ఆయన సాక్షాత్తు నందమూరి తారక రామారావు గారే ఆయనలో ప్రవేశించి అరే ఒక కమిడియన్ ఒకడు ఉన్నాడరా బ్రహ్మానందం అని వాణ్ణి నా దగ్గరికి తీసుకురా అని అన్నారేమో అనేటువంటి ఆలోచన నాకు ఇప్పుడు కలుగుతుంది ఎందుకంటున్నానంటే మేజర్ చంద్రకాంత్ అనే సినిమాలో ఏదో ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ రిక్షా తొక్కునేవాడు క్యారెక్టర్ ఒకటి కావాలంటే దానికి నిర్మాత మోహన్ బాబు గారు మోహన్ బాబు గారు ఏం చేశారంటే ఏ బ్రహ్మానందం గంటలు గంటలు అమ్ముతున్నాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉంటున్నాడు ఎక్కడ పెడితే అక్కడ దొరకటం లేదు అతను పట్టుకొని ఎక్కడ ఇబ్బంది పడతావా వద్దులే అన్నాడు కాదురా అతను కావాలి ఎందుకు కావాలి అంటే అని చెప్పి నేను రిక్షా దొక్కుతూ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు రిక్షా వాడు ఒక ప్రశ్న వేస్తాడు ఎన్టీ రామారావు గారిని ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆ ట్యాంక్ బండ్ మీద శిలా విగ్రహాలు పెట్టారు 
చాలామంది ఆ రోజుల్లో ఆయన మీద పెద్ద విమర్శ వచ్చింది ఏంటి ఆ విమర్శ అంటే ఎందుకంటే బోల్డ్ అంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి ఆ శిలా విగ్రహాలు అయింది వేయించాడు అనేటువంటి విమర్శ ఉంది రాఘవేంద్రరావు కాబట్టి ఆ విమర్శకు తగిన ఆన్సర్ జవాబు నేను చెప్పాలి అనేటువంటి ఆలోచన నాకుంది అని అది ఎలాగైనా సరే నివృత్తిపరిచేటట్టు చేయమని రాఘవేంద్రరావు గారిని అడిగితే రాఘవేంద్రరావు గారు ఒక రిక్షా తొక్కునే వాడి క్యారెక్టర్ని ఒకటి క్రియేట్ చేసి దాని ద్వారా ఆ రిక్షా అతను రిక్షా తొక్కునేవాడు రామారావు గారిని అడుగుతాడు అయ్యగారు ఎందుకంటే ఈ ట్యాంక్ బండి మీద బోల్డ్ అన్ని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి అనవసరంగా ఈ బా ఇవన్నీ ఏర్పరిచారు బోల్డ్ అంత డబ్బు వేస్ట్ కదండి ఏ ఎంతో సార్ ఇష్టం వచ్చినట్టు డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు అని వీడు అంటాడు అన్నప్పుడు ఆయన అవి శిలా విగ్రహాలు కాదురా తెలుగు జాతి రత్నాలు వాళ్ళు అని దాని గురించి ఆయన చెప్పినటువంటి ఉపన్యాసం ఉంది ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రాఘవేంద్రరావు గారు ఎంతటి మహర్దర్శకులు అని చెప్పడానికి నేను చెప్తున్నా ఎందుకు అరే ఏ కమెడియన్ అయినా సరే లేకపోతే ఎవరినో ఒకటి చేత చేయించవచ్చు ఆ క్యారెక్టర్ కానీ బ్రహ్మానందం చేత ఎందుకు చేయించాలని అన్నానంటే నేను వాడు అప్పట్లో అంటే బాగా పాపులర్గా ఉన్నటువంటి కమెడియన్ బ్రహ్మానందం వాడు ఏ అడుగుతాడో ఆడియన్స్ వింటారు మన పర్పస్ అది ఏం అడుగుతాడో విన్నప్పుడు ఆయన ఏం సమాధానం చెప్తాడో కూడా వింటారు కాబట్టి ఆయన కావాలి ఆ బ్రహ్మానందాన్ని మనం పెట్టండి అని ఆయన చెప్పినటువంటి ఆ విషయం నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది ధన్యుణ్ణి లేకపోతే ఆ సినిమాలో నేను నటించి ఉండకపోతే ఎన్టీ రామారావు గారితో నేను నటించలేదు అన్న బాధ నటుడిగా చిరకాలం నన్ను వెంటాడుతుండేదేమో ఆ కోరిక కూడా భగవంతుడు నాకు నెరవేర్చాడు అటువంటి ఎన్టీ రామారావు అంటే ఇంకా ఆయన అందరికీ శరీరాలు ఉంటాయి నేను నటుండే చాలామంది నటులే అందరికీ శరీరాలు ఇచ్చాడు భగవంతుడు అందరి నటులకి ఆ శరీరానికి మాత్రం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానాన్ని ఇచ్చాడు రాముడుగా ఆయనే రావణాసురుడుగా ఆయనే కృష్ణుడుగా ఆయనే అర్జునుడుగా ఆయనే అర్జునుడుగా ఆయనే బృహన్నలుగా ఆయనే బృహన్నలుగా ఆయనే భీష్ముడుగా ఆయనే ఊరికే రెండు రోజులు కిరీటం పెట్టుకుని అటు ఇటు నాలుగు సార్లు తిరగమంటేనే తిరగలే తలకాయ నొప్పి వస్తుంది సార్ అంటాం అటువంటిది అనేక రకాలైనటువంటి పాత్ర పోషణలు చేసి అసలు కృష్ణుడు ఎలా ఉంటాడో మనకు తెలుసు అంటే మీకు తెలియదు నాకు తెలియదు అది గ్యారంటీ ఎప్పుడు చూసావు అవును చూసాం ఈ స్టేజ్ల మీద వాటి మీద మనం చూడటం తప్ప మాయబజార్లో ఆయన శ్రీకృష్ణుడుగా నటించినప్పుడు ఆ శ్రీకృష్ణుడు ఇలాగే ఉంటాడా ఎందుకంటే మనకి కృష్ణుడి గురించి చెప్పేటప్పుడు అదేంటి కస్తూరీ తిలకం లలాట ఫలకే పక్షస్థలే కౌస్తుభం నాసాగ్రే నవమౌక్తికం కరతలే వేడుం గోపస్త్రీ పరివేషితో విజయతే గోపాల చూడామణి అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి గురించి వర్ణించి చెప్పినటువంటి శ్లోకం మనకు తెలుసు కస్తూరీ తిలకం ఒకసారి ఊహించండి నందమూరి తారక రామారావు గారి లలాట ఫలకాన్ని కస్తూరీ తిలకం లలాట ఫలకే వక్ష వక్షస్థలే కౌస్తుభం నాసాగ్రే నవమౌక్తికం కరతలే వేణు ఆ వేణువును అలా ఆడిస్తున్నప్పుడు సాక్షాత్తు జగన్నాటక సూత్రధారి ఆ పరమేశ్వరుడు మహావిష్ణువే ఇక్కడికి వచ్చాడా అన్న భావన చదువుకుని విని మనం తెలుసుకున్నటువంటి విషయాల్ని ఆయన ముఖంలో అలా చూస్తున్నప్పుడు ఇంకా ఒక్కసారి గగుర్పొడిచే విధంగా నిజమే అనేటువంటి నమ్మకం కలగకపోతే ఆయన క్యాలెండర్లు ఫోటోలు కట్టుకుని ఇళ్లల్లో పెట్టుకుని ఎందుకు పూజించేవాళ్ళం అండి మనం అది నందమూరి తారక రామారావు గారు ఆయనతో ఆయన చాలా గొప్పవాడు అండి ఆయన ఆయన అసలు ఆయన తర్వాత మాట్లాడాలంటే ఒక రకమైన భయం వేస్తుందండి అనేటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు నాకు తెలిసినట్లు నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే మేజర్ చంద్రకాంత్లో నేను రిక్షా వాళ్ళకి వెళ్ళి చంద్రకాంత్ గారు చంద్రకాంత్ గారు అనుకుంటే వెళ్ళాలి ఎలాగైనా ఆయన నన్ను ఇలా చూస్తాడు ఏమిరా అని అలా ఇంకా దగ్గరికి వెళ్ళాను చంద్రకాంత్ గారు అని 
కట్ ఏంటి డైలాగ్ చెప్పరా అన్నాడు ఆయన రాఘవేంద్రరావు గారు డైలాగ్ చెప్పండి చెప్పుదామని అనుకుంటున్నాను సార్ ఫేస్ చూస్తే మరి రావట్లేదు మాట మరి ఏం చేయమంటారు అని మళ్ళీ వన్ మోర్ అన్నారు మళ్ళీ పరిగెట్టుకుంటే చంద్రకాంత్ గారు చంద్రకాంత్ గారు చెప్పండి బ్రదర్ పర్వాలేదు చెప్పండి అన్నాడు ఆయన ఇంక ఇంకా అసలు మర్చిపోయారు మొత్తం అంతకుముందు అయితే అంతో ఇంతో గుర్తుండేది అది కూడా మర్చిపోయి టోటల్గా బ్లర్ అయిపోయి పిచ్చోళ్ళ తిరుగుతున్నారు అటు ఇటు అప్పుడు రాఘవేంద్రరావు గారు చెవిలో వచ్చి మరి ఆయన చూడొద్దురా నువ్వు చూస్తే నువ్వు ఎలా చెప్పలేవు డైలాగు ఇటు తిరిగి చంద్రకాంత్ గారు ఇటు ఇటు ఉన్నారనుకొని చెప్పే అన్నారు అలా చెప్పి ఎందుకంటే ఒక మనిషిలో ఒక ఆర ఒక మనిషిలో ఒక దివ్యత్వం ఒక మనిషిలో ఒక గొప్పతనం ఒక మనిషిలో ఒక మహోన్నతమైనటువంటి పూజ్యభావం ఇవన్నీ పుడికి పుచ్చుకున్నటువంటి మహానుభావుడు కాబట్టి నందమూరి తారక రామారావు గారు ఆయన ఒక యోగ పురుషుడు సిద్ధ పురుషుడు ఆయన మరణించాడని అంటారు కానీ ఆయనకి మరణం ఎక్కడదండి మన పిచ్చి కానీ ఆయన జస్ట్ హీ ట్రావెల్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లానెట్ టు అనదర్ ప్లానెట్ ఇక్కడి నుంచి ఆయన ఎక్కడో ఉన్నాడు ఇక్కడ జరుగుతున్న ఈ సభని హాయిగా ఆయన తిలకిస్తూనే ఉన్నాడు ఆయనకి మరణం లేదు ఆయన నటనకి మరణం లేదు ఆయన జీవితానికి మరణం లేదు ఆయన్ని ఆరాధించి మనకి చిరంజీవులుగా ఉండటం తప్ప ఆయన్ని ఆరాధించడం తప్ప ఆయనకి నమస్కరించడం తప్ప అటువంటి విశ్వనట మహావృక్షం కింద మళ్ళాంటి నటులం వెళ్ళి నటీమణులం వెళ్ళి చిన్న చిన్న పూలు పళ్ళు కోరుకుని రావడం తప్ప ఆ విశ్వనట మహావృక్షానికి నమస్కరిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ ఇందాక బ్రహ్మలను మాట్లాడుతూ ఆయనకు మనం లేదు ఆయన గురించి మాడే మనకు కూడా మనం లేదు అట్లా అనుకున్నాడు అమ్మా చాలా సంతోషం ఈ సాయం సంధ్యా సమయంలో ఒక ఉత్తమమైన కార్యక్రమంలో పాల్గొనేటికి అవకాశం నాకు ఎంతో ఇష్టమైన ఈ శాఖపట్నంలో ఈరోజు జరగడం చాలా సంతోషం ఈ లోక్నాయక్ జయప్రకాష్ నారాయణ్ మా అందరికీ ఆరాధ్యుడు వారి యొక్క ఉద్యమం కారణంగానే మేమంతా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వెలుగులోకి వచ్చాం ఆయన ఆ రోజుల్లో ఉన్నటే ఒక అవినీతి అరాచక అస్తవ్యస్త పాలనకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలను సంఘటితపరిచాడు ఉత్తమమైన వ్యక్తిత్వం కలిగిన వాడు పదవులు ఆశించిన వాడు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ప్రధానమంత్రి అయ్యే అవకాశం ఉన్నా ఉప ప్రధానమంత్రి స్థానం చెప్పిన నాకు పదవులు వద్దు అని చెప్పిని ఆ రోజులో నిరాకరించినట్టు ఇక మహనీయుడు లోక్నాయక్ జయప్రకాష్ నాన్ గారి ఈ యొక్క పేరుతో మిత్రుడు లక్ష్మీప్రసాద్ ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేయడం లోక్నాయక్ ఫౌండేషన్ అని ఆ ఫౌండేషన్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో అనేక మంది మంచివారిని సమాజానికి మంచి చేసిన వారిని జీవితంలో ఉత్కృష్టమైన కార్యక్రమాలు చేసే ఉన్నత స్థాయికి చేరిన వారందరినీ అభినందించడం చాలా అభినందించాల్సిన విషయం ఈరోజు ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమం స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారి యొక్క శత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి అనేక మంది వివిధ రంగాల్లో నిష్ణాతులు పేరు ప్రఖ్యాతులు కాంచి ప్రజలను అలరింపజేసిన యొక్క అనేక మంది మంచివారికి పురస్కారాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కూడా చాలా సంతోషకర విషయం ఈరోజు మనం ఈ యొక్క సాహిత్య పురస్కారాన్ని అందించడం నేను నాకు ఇష్టమైన కార్యక్రమాల్లో ఇది ఒకటి మంచిది అభినందన పురస్కారం సన్మానం ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే ఇతరులకు సమాజానికి వాళ్ళ గురించి తెలియజెప్పడం మనం కూడా అలాంటి ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలని యొక్క తపన యువతరంలో కలిగించడం అందుకే నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను ఫెలిసిటేషన్ ఈజ్ టు గివ్ ఇన్స్పిరేషన్ టు అదర్స్ వీళ్ళు చూడండి ఎంత ఉన్నత స్థాయికి చేరారు ఉన్నత శుకరాలు చేరుకున్నారు మనం కూడా కష్టపడితే జీవితంలో కొంతవరకు పైకి వెళ్ళవచ్చు మనకు కూడా గుర్తింపు వస్తుందనే యొక్క భావన కలిగించడం కోసం ఈ యొక్క పురస్కారాల కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటారు ఈరోజు ఎంపిక చేసినట్టు ఇక వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ రంగాల్లో నిష్ణాతులు ఇందాక మనం వాళ్ళని గురించి లఘు చలన చిత్ర ప్రదర్శన లాంటిది చూసాం అందువల్ల నేను చెరువి చరణంగా చెప్పను ముఖ్యంగా నేను ఇవాళ చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటంటే 
స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు తెలుగువారికి ఆరాధ్యుడు మహానటుడు శకపురుషుడు ఆయన్ని ఆ రంగానికి ప్రజా జీవితం సినిమా రంగానికి ఒక రకమైన యుగ పురుషుడు అన్నా కూడా పెద్ద అత్యోక్తి కాదు నిజమే ఆయనకు మరణం లేదు ఎందుకంటే ఆయన మరణించిన తర్వాత కూడా ఆయన కీర్తి ఆయన యశస్సు ఆయన ప్రతిభ విశేషాల గురించి సమాజం గుర్తుపెట్టుకుంటుందంటే ఆయనకు మరణం లేదని మనం అర్థం అంటే మరణం తర్వాత కూడా జీవించండి ఒక మహోన్నతం అంటే ఒక వ్యక్తిత్వం కలిగిన ఒక వ్యక్తి స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు ఆయన ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఎన్సైక్లోపీడియా ఆఫ్ ఇండియన్ పర్టికులర్ తెలుగు సినిమా నటన అనేది ఎలా ఉంటుంది హావభావాలు ఎలా ఉంటాయి అనే విషయాన్ని ఒక రకమైనటు యొక్క ఆది ఘంటువుగా ఆయన నిఘంటువుగా చెప్పుకోవచ్చు అంతటి గొప్ప మహావ్యక్తి ఎన్సైక్లోపీడియా ఆఫ్ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన నటన కానీ ఆయన హావభావాలు కానీ ఆయన పలికే డైలాగులు కానీ చూపించే క్రౌర్యం కానీ శౌర్యం కానీ పరాక్రమం కానీ ఆ నటన చాతుర్యం కానీ చెప్పనదివి కానివి అంత గొప్పవి ఇందాక చెప్పారు కదా రాముడిగా వేసిన రావణాసుడుగా పరస్పరమైన విభిన్నమైన పాత్రలు వైరుధ్యమైన పాత్రలను గొప్పగా చిత్రీకరింపజేసి మనకు అందరికీ కూడా తెలియజెప్పేవాడు ఇక నందమూరి తారక రామారావు అంటే హౌస్ హోల్డ్ నేమ్ అంటారు కదా మామూలుగా సినిమా రంగం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని గుర్తుపెట్టుకోవడంతో పాటు ప్రజా జీవితంలో కూడా ఆయన తనదైన ముద్ర వేశాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఒక ఆదర్శ పరిపాలకుడుగా ప్రజల యొక్క అభిమానాన్ని ఆయన కోర చూరకొన్నాడు ఆయనతో కొద్ది కాలం ఆయన్ని వెన్నుపోటు పొడిచినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఈ ఆగస్టు ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ ఉద్యమంలో కలిసి పనిచేసేటి అవకాశం నాకు లభించింది సహనీయత్వం కూడా ఏర్పడింది ఆ తదనంతరం మళ్ళీ తిరిగి ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు అనేక ఈ యొక్క అభివృద్ధి మరియు సంక్షేమ కార్యక్రమాల యొక్క రూపకల్పనలో నేను ఆయనతో కలిసి చర్చించి ఈ కార్యక్రమాల్లో అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేటికి అవకాశం కూడా లభించడం నాకు చాలా సంతోషం కలిగించేటి విషయం ఆయన ఎంత గొప్ప నటుడంటే కృష్ణుడిగా జనం యొక్క హృదయాల్లోకి వెళ్ళిపోయాడంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు ఎక్కువ సమయం తీసుకొని ఇప్పటికే కాలాతీతమైంది ఎలక్షన్ వచ్చింది ఆ తర్వాత ఒక పెద్ద ప్రముఖ కాంగ్రెస్ నాయకుడు పెద్ద ఆయన గొప్పవాడు ఆయన వాళ్ళ ఇంట్లో పనిచేసే అతనికి చెప్పాడు రే ఎలక్షన్ వచ్చింది కదా ఓటింగ్ పోతున్నావు అంటే అవును పోతున్నానయ్యా అన్నాడు పోతే గుర్తుపెట్టుకో మన గుర్తు చేతి గుర్తు దానికి వేయాలండి అలాగే వేయాలని చెప్పి వెళ్ళాడు వేసి ఓటు వేసి వచ్చాడట వచ్చిన తర్వాత ఈయన అక్కడే కూర్చోన్నాడు పెద్ద ఆయన ఇంట్లో ఓపెన్కి వస్తున్నప్పుడు ఎవరా ఓటు వేసావు వేసానయ్యా అన్నాడు ఏమి మెత్తగా చెప్తున్నావు వేసా వేసానయ్యా అన్నాడు అక్కడే వేసావు కదా అని అంటే అక్కడే వేద్దామని పోయానయ్యా కానీ అతి అది ఇచ్చారు కదా ఓట దాన్ని చూస్తే ఆ సైకిల్ చక్రంలో ఆయన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు కనపడి ఒరే ఇక్కడే అని చెప్పాడు అందుకని అక్కడ వేసానయ్యా అంటే పేదవాళ్ళ గుండెల్లో కూడా ఆయన నటన ఎంత ప్రభావితం చేసిందని దానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ మాత్రమే అది విప్లవాత్మకమైన యొక్క మార్పులు సినిమా రంగంలో చేశాడు చూసాం మనం తన నటన వైదుష్యాన్ని ప్రదర్శించాడు ఆ దాంతోపాటు రాజకీయ రంగంలో కూడా విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తెచ్చాడు ఆయన సంస్కరణలు తీసుకొచ్చాడు సంస్కరణ సంఘ సంస్కరణ కర్త అని చెప్పినా కూడా పెద్ద అత్యోక్తి లేదు సంస్కరణలు తీసుకు ప్రజల వద్దకు పాలన ఈ పరిపాలన ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్ళాలని మండల వ్యవస్థ పెట్టాడు జనం అంత దూరం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఈ సమాజంలో అట్టడుగు వర్గాలకు రిజర్వేషన్ కనిపించి వాళ్ళని జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ల దాకా తీసుకెళ్ళాడు అలాగే జనాభాలో యాభై శాతం ఉన్న మహిళలకు రిజర్వేషన్ కనిపించి మహిళలకు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్లు ఇంకా అనేక ప్రముఖమైన ఇక పదవులని లభించేయండి ఇక అవకాశాన్ని కల్పించాడు ఆయన ఆడపడుచులకు అన్నగా నిలిచిపోయాడు అందరి యొక్క మనసుల్లో అన్న అన్న అంటే అన్న ఉంటే ఎలా ఉంటుందని కూడా చూపించాడు 
ఆస్తి హక్కులు ఆడవారికి సగభాగం ఇవ్వాలని విప్లవాత్మక యొక్క సహజమైనది అది విప్లవాత్మక యొక్క మార్పుకి ఆయన ఆ రోజులో శ్రీకారం చుట్టాడు రిక్షా వాడికి రిక్షా దొక్కునే పేదవాడికి రిక్షా యాజమాన్యం కల్పించే కార్యక్రమానికి అలాగే పేదవాడికి ఆకలితో ఉండకూడదని ఆ రోజుల్లో ఆయన రెండు రూపాయల కిలో బియ్యం ఇస్తానన్నాడు అంటే అప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి నువ్వు వచ్చేదాక ఎందుకు నేను ఇప్పుడే ఇచ్చేస్తానన్నాడు ఆయన జనం ఆయన మాట నమ్మల ఈయన మాట నమ్మారు ఈయన అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి కాకపోయినా ఈయన మాట నమ్మారు ఈయన వస్తే చెప్పింది చేస్తాడు అనేటి యొక్క నమ్మకాన్ని జనంలో ఆయన కలిగిచ్చాడు అలాంటి సంస్కరణలు అలాంటి అద్భుతమైన యొక్క అనేక ప్రయోగాలు చేశాడు ఆయన రాజకీయ రంగానికి దూరంగా ఉన్న వాళ్ళందరినీ రాజకీయం వైపు ఆకర్షింపజేశాడు యువకులకు ఉన్నత విద్యావంతులకు అనేక మందికి అంతకుముందు ప్రజా జీవనంలో రాజకీయ జీవనంలో తెరవని వాళ్ళకి టికెట్ ఇచ్చి వాళ్ళందరినీ గెలిపించాడు పెద్ద పెద్ద గొప్పవాళ్ళు అని చెప్పుకునే నాయకులకు వ్యతిరేకంగా అదే ఆయన గొప్పతనం అద్భుతమైన యొక్క పరిపాలన అనుభవం లేదు దీనికి ఈయన ఏం చేస్తాడు అని అనుకున్న వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఆశ్చర్యపోయేట్టుగా రామారావు గారు ఆ పరిపాలన సంస్కరణలు పరిపాలనలో మార్పులు చేర్పులు కూర్పులు అనేకం తీసుకొచ్చి ప్రజల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయాడు అలాంటి మహా వ్యక్తి శత జయంతి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించుకోవడానికి అవసరం ఎంతో ఉంది ఎందుకంటే ఈ తెలుగువారికి పెద్దగా పరిచయం చేయవలసిన పేరు కాదా ఎందుకంటే అందరికీ వారి గుండెల్లో నాటికి నేటికి రేపటికి కూడా పదిరంగా ఉండేటట్టు పేరు కానీ మన కర్తవ్యం ఇట్స్ అవర్ డ్యూటీ టు సెలబ్రేట్ హిస్ సెంటినరీ ఆయన అన్నిటికన్నా ప్రత్యేకత ఆయన యొక్క తెలుగుదనం ఉట్టిపడే అంటే యొక్క ఆ పంచకట్టు తెలుగు భాషకి ప్రాముఖ్యత కనిపించి ఒకప్పుడు ఢిల్లీలో గుర్తింపు లేనంటే యొక్క తెలుగు వారికి ఆయన గుర్తింపు తీసుకొచ్చాడు అంతకుముందు అంటే మద్రాసీ అనేవాళ్ళు మామూలుగా సౌత్ ఇండియా అంటే రామారావు గారు వచ్చిన తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు వెలుగు ప్రసరింపజేసినటువంటి యొక్క మహావ్యక్తి తెలుగు వాళ్ళకి ఆ గౌరవం తెచ్చినటువంటి యొక్క మహావ్యక్తి అద్భుతమైన యొక్క ఆ భాష ఆ పటుత్వం ఆయన సొంతం ఆయన ముందు సరితు కలిగిన వాళ్ళు చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే అలాంటి మహనీయుడు రాజకీయ అరంగేట్రంతోనే ఒక అద్భుతమైన యొక్క చరిత్ర సృష్టించాడు అర అంటే అరంగేట్రం అంటే మొదటి కార్యక్రమంతో చాలా మంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాడు ఆయన విద్యార్థి దశ నుంచి జాతీయవాది ఆయన చదువుకున్నప్పటి నుంచి కూడా ఆ తర్వాత తెలుగు భాష పట్ల మమకారాన్ని పెంచిన తెలుగుదేశం అనే పార్టీ పెట్టిన ఆయన దేశం యొక్క సమైక్యతకు జాతీయ భావనకు కట్టుబడి ఉన్నాడు చాలామంది చూస్తుంటాం మనం ప్రాంతీయ భాషా విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టి రాజకీయంగా ప్రయోజనం పొందాలని చూస్తారు ఆయన అది కాదు ఆయన తపన ఈ తెలుగు వారికి ఒక గుర్తింపు ఇవ్వాలి అనే తపనతో తెలుగుకు ఆయన పెద్దపేట వేశాడు తెలుగు గౌరవాన్ని నిలిపాడు కానీ ఎప్పుడు మనం భారతదేశంలో ఒక అంతర్భాగము అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని ఆ విధంగా మాట్లాడేవాడు ఆ విధంగా చేసేవాడు ఈ భిన్నత్వం ఏకత్వం ఇది ప్రాంతీయవాద భావన కాదు సంకుచిత వాదానికి అతీతంగా భిన్నత్వంలో ఏకత్వం ఈ పవిత్ర భారతదేశంలో మనము ఒక గర్వించదగినట్టు తెలుగు వారం అనే భావన కనిపించే దాంట్లో ఆయన కృతకృత్యుడయ్యాడు ఈ ముందు తరం రాజకీయ నాయకులు కూడా ఆయన చూసి చాలా నేర్చుకోవాలి ఆయన పద్ధతిలో నడవాలి వెను ఆయనకి వెనకడి గేసే అలవాటు లేదు అలాంటి గొప్ప గుండె ధైర్యాన్ని ఆయన ప్రదర్శించాడు అదేవిధంగా అవినీతి నిర్మూలన విషయంలో ఆయన చెప్పిన ఖ్యాతిని కూడా చేసిన గొప్పతనాన్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే జీరో టాలరెన్స్ అంటారు కదా అవినీతి పనుల పాలిటీ చండ శాసనుడుగా ఆయన ఆ రోజులోనే నిరూపించాడు అలాంటి మహనీయుడు ఈ యొక్క ఆయన పార్టీని ఏర్పాటు చేసిన ఎనిమిది నెలల్లోనే అధికారంలోకి తీసుకొచ్చాడు ఎనిమిది నెలల్లో అద్భుతం దేశ రాజకీయాలు ఇంకెక్కడా ఎప్పుడూ జరగలేదు 
ఎమర్జెన్స్ ఎమర్జెన్సీ అనంతరం అనేక పార్టీలు కలిసి జనతా పార్టీకి ఏర్పడి ఆ ఎమర్జెన్సీకి వ్యతిరేకంగా జరిగిన దీంట్లో అధికారంలోకి వచ్చాయి కానీ నా ఒక్కడిగా నిలబడి ఒక శక్తిగా ఒక వ్యక్తిగా కాకుండా ఒక శక్తిగా అద్భుతమైన ప్రతిభా పాట వాళ్ళు చూపించి తెలుగు వారి గుండెలో నడిచిపోయి తెలుగుదేశం పార్టీని ఆ రోజుల్లో అధికారంలోకి తీసుకొచ్చాడు పేదవారికి పడిడ అన్నం పెట్టేందుకు రెండు రూపాయలు కిలో బియ్యం అలాగే వాళ్ళ కోసం పక్కా గృహాలు అదేవిధంగా జనత వస్త్రాలు సగం ధరకే అందించడం తర్వాత ఆయన ఒక విషయాన్ని చెప్పేవాడు ఏంటంటే ఉచితంగా ఇవ్వడం కాదు చేయూత ఇవ్వాలని ఇప్పుడున్న రాజకీయ నాయకులు కూడా దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి చేయూత అవసరం ప్రతి ఒక్కరికి నేను పని కట్టుకుని ప్రతి దాంట్లో చెప్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే చేయూతనిస్తే చెయ్యి అందుకొని వాడు పైకి వస్తాడు అట్ట కాకుండా భుజం ఎత్తుకున్నాం అనుకోండి నేను దిగని అంటాడు చేయూత అవసరం యూ మస్ట్ గివ్ ఏ హెల్పింగ్ హ్యాండ్ సపోర్టింగ్ హ్యాండ్ ఇది చాలా ముఖ్యం అంతేగాని అన్ని ఉచితంగా వస్తాయని కాదు నాకు బాగా గుర్తు ఆయన గ్రామాల్లో పక్కా రోడ్డు వేసేదానికి ఆలోచించాము నేను చెప్పాను నాది చాలా ముఖ్యమైంది అని అవును దానికి బియ్యం ఉంది మన దగ్గర బియ్యాన్ని ఇచ్చి చేద్దామంటే తెలుగు గ్రామీణ క్రాంతి పథకం అని పెట్టి నలభై శాతం కట్టడానికి ముందుకు వస్తే అరవై శాతం ప్రభుత్వం ఇస్తుంది రోడ్డు వేపిస్తా అని పెట్టాడు అంటే ఒక ప్రోత్సహించడం జనంలో నుంచి కూడా మనం కూడా మన వంతు కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాలనే సూత్రాన్ని ఆ రోజుల్లో ఆయన ఆచరణ చేసి చూపించాడు ఈ వైద్యం విద్య వీటన్నిటినీ ప్రజలకు దగ్గరలోకి తీసుకురావాలని పేదవాడికి దగ్గరలోకి తీసుకురావాలని చెప్పని ఈ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం అలాగే స్కూలు జూనియర్ కళాశాల ఇవన్నీ కూడా ఆయన మండల స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని చెప్పని ఆయన చొరవ తీసుకొని ఆ ఏర్పాట్లు చేశాడు ఈ మధ్యాహ్న భోజన పథకం విద్యార్థులకు బడికి రావడానికి వాళ్ళు చదువు ప్రోత్సహించడానికి అలాగే ఈ యొక్క క్యాపిటేషన్ ఫీజు రద్దు అలాంటి యొక్క అనేక సంస్కరణలు ఆయన చెప్పాడు ఆ చేశాడు ఆ చెప్పడమే కాకుండా చేసి చూపించాడు అవన్నీ కూడా అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి ఈరోజు మనం ఒక మాట చెప్పాడు ప్రజలే దేవుళ్ళు సమాజమే దేవాలయం అని ఆ ప్రజాస్వామ్యానికి ఆయన కొత్త నిర్వచనం ఇచ్చాడు ఆ నిర్వచనాన్ని ఆచరింప చేసి చూపించాడు అపూర్వమైన విజయాన్ని సంపాదించగలిగాడు అయితే ఆయనకి రాజకీయాల్లో అప్పటి కల్లా కప్పడం తెలవలేదు మోసము ఇవి అలవాటు లేదు అందుకని ఆయన తీసుకొచ్చిన సంస్కరణలు నచ్చని కొంతమంది ఆయన్ను పదవి ఆయన లేనప్పుడు పదవి చ్యుతుని చేశారు మేము అందరం కూడా అప్పుడు వేరే పార్టీలో ఉన్నాం వేరు వేరు పార్టీలో ఉన్న అందరం చేయూతనిచ్చి తిరిగి మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారిని తీసుకురావాలా ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యతంగా ఎన్నికైన వ్యక్తిని ఇటు అన్యాయంగా వెన్నుపడి పోవడం మంచిది కాదు ఆయన తిరిగి అధికారంలోకి తీసుకురావాలని దాంతో ఆగస్టు ప్రజాస్వామ్య ఉద్యమంలో పాల్గొంటే ఆ రోజుల్లో విజయవాడ నుంచి అనంతపురం దాకా పయనిస్తూ ఉంటే ఆ జనం ఆ జన సందోహం చూస్తే నిజంగా ఎంత అభిమానాన్ని ఈయన జనంలో సంపాదించుకున్నాడని చెప్పని విషయం బోధపడుతుంది అది అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఉద్యమం అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఒకరోజు నన్ను పిలిచి బ్రదర్ మీరు మిత్రుడు జయపాలరెడ్డి గారు మీరు ఇద్దరు నా ప్రభుత్వంలో చేరాలన్నాను నేను చెప్పాను నేను చేరామన్నా మాకు పార్టీలు మార్చి అలవాటు లేదు అంటే ఆయన వెంటనే పార్టీలు మారబడలేదు బ్రదర్ మీ పార్టీలో ఉండండి మీ మీ పార్టీల తరఫు నా ప్రభుత్వంలో చేరండి అని ప్రతిపాదించాడు సంకీర్ణ ప్రభుత్వం లాగా వద్దురండి ధన్యవాదాలు మీరు మంచిగా పరిపాలించండి అదే మాకు కావాల్సిందని చెప్పని ఆ రోజుల్లో మేము ఈ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టడము లేకపోతే ఈ ఉదాహరణ నేను ఎందుకు చెప్తానంటే ఈ రోజుల్లో ఇందాక బ్రహ్మానందం గారు చెప్పినట్టుగా ఈ పార్టీని మారడం అంటే చిన్న చిన్నపిల్లలకి డైఫర్ మారుస్తుంటారు తరచుగా మారుస్తుంటారు ఎందుకంటే మీకు తెలుసు ఎందుకో నేను చెప్పబడలే ఇప్పుడు రాజకీయాలు అట్ట తయారైపోయి అందుకని రాజకీయ నాయుల పట్ల గౌరవం పోతా ఉంది రాజకీయాల్లో నీతి నిజాయితీ సిద్ధాంతం అంకిత భావం అవి ఉండాలి క్యారెక్టర్ క్యాలిబర్ కెపాసిటీ అండ్ కాండక్ట్ ఉండాలి ఇవి చాలా ముఖ్యం ఈ ఫోర్ సీస్ మన వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళు కొంతమంది ఆ ఫోర్ సీస్కి ఇంకో వేరే ఫోర్ సీస్ పెట్టేశారు ఏందయ్యా అంటే క్యారెక్టర్ క్యాలిబర్ కెపాసిటీ అండ్ కాండక్ట్ కాదు 
caste, community, cash, criminality. We will replace it. Chase Kanta, Father was a good friend. Chase is not a thought car. He is a good 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 car. The control party ran, paper party, and Arozo, what is offensive, a martyr at Tunde Mom. And in Tarata, Akarana, and the Sakaharu party ran. Apudagan and Mamma, the Iring and Amar Japan of Karana Kamansolo, and one of the Nutri and Foktus, Mamsar and Arozulo. Put Jutan Serpent and Tinis and not a government doctor for Tagich and Mamuga, that the Mamsar and the only mom. Atharat will let it there, Pedan Rada de Redu, Samawa Sar Kutsuman meeting cost on the Meeting was again eating Kosangadu, and the Kenny somehow sell a baton can intro Matra or Restaurant of the Rotsu, no mutual Tino, also as an unwood Buru, named Buddhist in Taranja, but then Salahi again. Allah Una Rudulo, then about it, you get it together, they put it. I put it for the other chai, put it for the other chai next time, and so on those for the Purdo. Alanti Patuda Unda Rajikal Raji and Manasta Tonda. Raji and Manasta Tonda Mourika said Danta Pena Vidana Pena, Natsanapudu, Nayakudu, Natsanapudu, party Marabudana to Tarkondru. Maruts Yala, a party Dora Tarka Sankramich and a Padavik Rajana Maichi. Mala, Yenu Venerabu Garavatsu, Mala, Yavana Chuls, that the Praja Samuelo, Okosari, Marie, Parisitru, Idigana Pudu. Purtika Chipin and Gurudanga protest on a Pudu, Ainchia and Ajoka one of the Margundi. Then I come on Rajikat, Tatskunamano, anti defection line. I anti defection law, Ochana Rusugundi. At the end, then day, no one tragam party marited disqualification. Prundanga marited disqualification. And a retail defection is not permitted. But wholesale defection is permitted. And they want any defection, affection, matrame, perfection, though just now, and you've chopped under con. Then March goes also on. March coni, Padavi, Rajana Machi, Eurena, A party, and a charo, Sanatuga, one Marpur de Scunte, Padoti, Yavinitini, Amada Doro, the Petty, and take a Rajikan monoprosa in Sala. Akraman, Yedrukun, and take a Rajikan monoprosa in Sala. Atiachar and Yedrukun Rajikan monoprosa in Sala. Alanti prosa in Sodom. Pedra a Pakshapadiga, Narabadam, Janaba, the Abbe Satona, Mahilaku, Marie, Nyanji Sevdanga, Vidana Rupa Jensodo, even Nikuda Mano, Ventina Maragar, Carpin Chetak, and Nijo and Nivaldo, Kunimuku and enemy undergone a manager. That's a real tribute to him, Supicha Marco on the board. The Antopa Tilugu Basha Patra, Mana Basha no Basha Agipote, Swas Agipot, then you have to turn in. Swas ante. Basha put. Tarata Basha put us a Munke body, and some scute body, Tarata, do you order what a chip? You already know what danger of Taman with this are a kelite? Barth, you don't know. A Tarata Barth, they saw a regan coding with a very astral kelite. You already know what day? Telugu and Jap Taman. Basha Buin and Kondi, and he gained Japana. Now the door number so and so. Majella code Palana and Jap Kundama. And the Kenny Basha no Kapa to call. Then I put you up to another Matru Bashano, Kana Tadini, Janma Bumini, Matru Desani, Merchko in order, Mano de Kado in Japan. Matru Basha Kaladanti English Basha Kaladanti Kalunte, Kaladar can birthday. Kalde they want to continue Reban, Glass Bertuna, Zuban in Chair Rodani, he martyred in a pretty meeting with Yuftun and Kavarani. You took a car under Yakar, Janavan, the Kakadona. You might do English word peripher in Chipota Pota. What a మన on a country square. When Buena Goda, my Gopatan Gunch Kittis on the Ramiru, my Basha on a martyr to an enemy. Any Basha and a Nerchko too. Can Athar Basha merch for good Ama Basha and Mundu Nerchko? Dantro Prada making a Sulu call. Taratitra Basha Nerchko, they some Suicide of Indi. Propancha would have now opened up. And the Kenbeta Basha on Nerchko, and the Kenny Mamuga or Cardo and then get to done. First mother tongue, then brother tongue, later any other tongue. And 
వాళ్ళకి అర్థమే దానికోసం ఇంగ్లీషులో రెండు మాటలు జోడించి చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి మనందరం కూడా తెలుగు భాషను గౌరవించాలా తెలుగుతనాన్ని ప్రోత్సహించాలా తెలుగు వేషధారణను ప్రోత్సహించే ప్రయత్నం చేయాలి నేను ఉపరాష్ట్రపతి అయిన తర్వాత పత్రికలో అడిగా సార్ మీరు ఉపరాష్ట్రపతి అయ్యారు కదా అయ్యారు కదా అన్న మళ్ళీ అయ్యారు కదా సార్ అయ్యానే అదే చెప్తున్నారు ఏదో అడగాలని ధైర్యం దానికి ఏంటంటే అదే సార్ ఓటపూడదు డ్రెస్ అన్నారు నాకు అర్థమైంది నేను చెప్పాను నో చేంజ్ ఆఫ్ డ్రెస్ ఓన్లీ చేంజ్ ఆఫ్ అడ్రస్ అజాద్ మౌదాన మన అబ్దుల్ కలాం రోడ్లో ఉన్నాను థర్టీ అబ్దుల్ కలాం రోడ్లో రేపు సిక్స్ మౌలాన అజాద్ రోడ్కి వెళ్తాను అంతేగాని మార్చను అని మార్చకపోయినందు వల్ల నీ భాష నీ నీ మౌలికమైనటు యొక్క నీ నీ భాషలో నువ్వు మాట్లాడితే ఎవరు తక్కువగా చూడడు నిన్ను నీ వేషధారంలో నువ్వు వెళితే ప్రపంచం ఎక్కడా తక్కువగా చూడలేదు నేను ప్రపంచ దేశాలన్నీ తిరిగాను చాలా దేశాలు ఆ సభల్లో పాల్గొన్నాను ఎవరు కూడా నేను ఈ ఈ వేషంలో వెళితే ఎవరు ఎవడు అల్లా అందరూ ప్రత్యేకంగా మన వైపు చూస్తున్నాను ఒక రకమైన ఆరాధన పూర్వకంగా అయితే చలికాలం ఎక్కువ చలి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు చలికి కావాల్సిన దుస్తులు మనం ధరించాలి దానికి కావాల్సిన ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ముండిగా పోయి అక్కడ కూడా నేను అట్లే ఉంటాను అనలేం కదా బట్ మనం మౌలికంగా మనం అందుకే నేను చెప్తుంటాను ప్రతి ఒక్కడు మన భాష మన యాస మన గోస మన మాట మన ఆట మన పాట మన కట్టు మన బొట్టు ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రతి ఒక్కరం కాపాడుకోవాలా తెలుగుతనం ఉట్టిపోయేట్టుగా ఉంచేట్టుగా చూసుకోవడం కూడా నందమూరి తారక రామారావు గారికి మనం అర్పించి అంటే ఇక నిజమైన నివాళి అని చెప్పని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ ఈరోజు ఈ యొక్క పురస్కార పురస్కార గ్రహీతలందరినీ పేరు పేరున నేను అభినందిస్తున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ రంగాల్లో వాళ్ళ యొక్క ప్రజ్ఞ పాఠవాలు చూపించి ప్రజలను రంజింపజేశారు అలాంటి వాళ్ళని అభినందించుకోవడం మన యొక్క కర్తవ్యంగా నేను భావిస్తున్నా ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ఆచార్య యారగడ లక్ష్మీప్రసాద్ని మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా నేను అభినందిస్తూ మీ అందరికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుని నమస్కారం జై హింద్